，这么看着我干什么？你踩到狗屎了！喂，这是谁啊？这么没公德心！薛林强，你怎么在这儿？你不是走了吗？怎么又回来了？有本事你一辈子别回来啊！我住在这里。又想赖在我们田小姐家白吃白喝是吧？你知不知道，我们田小姐因为你动心得了失恋症候群？田小姐，她把你孩子弄得惨，刚才干嘛不让我？房子，人家现在是业主。原来那天搬家的就是他呀！哎，他不是买了两亿的大产吗？干嘛要住到这里、啊？明显就是针对你，就像乌乌鸦叼着一块肉站在树上，你这是狐狸，在下面抓耳挠腮的够不着，吊着你呢。我现在担心的不是这个。对，我们应该担心你的病情。今天我们还约了心理医生呢。还约什么心理医生啊？我怀孕了。你怀？嘘，这件事绝对不能让徐小怪知道。为什么呀？我们都分手了。都分手了，还种家对面什么意思？最危险的地方，就是最安全的地方。跟前女友分手后住在他家对面，谁能想到这一出？心机太深。看到他，我还以为是在做梦，做了好多丢人的事。你已经不清醒到连梦境和现实都分不清了吗？你都做了什么？醒了，睡觉了吗？你放过我吧！求求你放过我吧！不要再来我的梦里了，我已经很努力的想要忘记你。你这么阴魂不散是什么意思？那牌位还是要烧纸？之后，我连徐小怪的心跳声都听不到了。这都是些什么事儿啊？我先去帮你做早饭了。嗯嗯嗯喂，哪位？老婆。你有什么事吗？我现在好想你啊，好想马上就能见到你。不要再打电话给我了，我都说了，我跟薛林强一点关系都没有。喂，你不想知道你昨天晚上睡着以后，我和你前男友发生了什么事吗？
老婆，我，老婆，你怎么这么凶啊？昨天晚上都发生了什么？你到底都知道些什么？叫声爷爷就放手，爷爷，放手嘛！你这样倒是让我不好意思再打你了。我这叫能屈能伸，反正你比我大两百岁，别说叫爷爷，叫祖宗都不吃亏。你也是基因突变人，不仅是你的同类，还是你的媒人呢。要不是我，你怎么会运气这么好，遇到田径池呢？我本来只是想把那辆运输干尸的货车逼停的，谁知道田径哲这么倒霉被货车撞上了。你这么说我听不懂，从头说。半年多前，我交往了个很重口味的女朋友，特别喜欢研究木乃伊什么的。家里书房都泡着人体组织。她听说某个私人博物馆里有具干尸很特别，要被租借出去做研究，非拉着我陪她一起去看。我一看就知道，你只是被放干了血，休眠了。你当时就想过要救我？想啊，可是没有下手的机会。想着在运输过程中救你会更容易一点。我血都买好了，谁知道田径只会出车祸，用自己的血救了你，还发展出这么一段孽缘。你为什么想要救我？我们是同类，当然要互相帮助。那又为什么会找上田径池？嘴巴闭那么紧干什么？说，为什么找上我？这么辣，我好喜欢。还能更辣一点，信不信？好吧，实话告诉你，我想喜当爹了。啊？我跟薛林桥一样的不老不死，都快跟你们进化成两个物种，有了生殖隔离。之前交了那么多女朋友，没有一个让我考虑意外怀孕怎么办的。虽然不知道为什么，但是你可以怀孕啊。嗯，你怎么知道的？我都跟了你三个月了，每天都给你送白玫瑰。你发生了什么？我当然知道了。你昨晚把我怀孕的事也告诉薛林桥了。开什么玩笑！我跟他可是情敌，他要是知道了，赖着不走怎么办？那就好。我还没决定好要不要这个孩子。生嘛生嘛，为什么不生？你生完这个，再给我生一个。我保证，对两个孩子都视如己出。我也很有钱的，你想生几个都可以。你放心，我们在一起以后。我会跟楼下那几个女孩子分手的。那你想怎么样嘛？你说呀、啊，老婆。我想你离我远一点。这个不行。
不起，我不是故意的。好骗啊！都说了不老不死了，还是老婆眼光好。今天万圣节造型就这个好了。嗯嗯、你要寄快递吗？麻烦帮忙看一下，这个是不是你送的快递？啊，没错，这是我收的。你看，还有我签名呢。那你记不记得是谁发的这个快递？你找寄件人啊？你看，这不是有地址吗？地址是假的。那电话呢？我打了，是报刊亭的公用电话。报刊亭。前天我记得有一个女士打电话约我在报刊亭拿一个快递，我我不知道是不是这个，是不是有什么违禁品啊？要不要报警？果然。我才是天津市的大麻烦。饿了吗？我给你切肉吃啊。知道了，老大，我失业了。田径直好像已经不需要我这个心理医生了。第一名。你还来干什么？田静直没在家吗？开车出去了。你还是要关田小姐啊？你不是不要我们了吗？冯东东，你给我清醒一点。她现在嗜睡这么严重，你让她一个人开车出门。啊！再有下一次，你就给我回家吃自己。啊、对不起，唐小哥，我不会再有下一次了。是田小姐坚持要自己出去，我也是被她给。没出息、啊嗜睡的话，不要一个人开车出门。冯栋栋不放心你一个人出门，拜托我来接你。谢谢。不客气。你怎么突然回来了？还买了我家对面的房子？有一些事情想要确认，所以回来了。之前我就觉得这个小区很不错，绿化好又安静，很适合隐藏。那事情确认完了吗？嗯。怎么样？不太好。啊。
心底说不出的话。近期市公安局连续接到三起女性失踪案报案，稍后我们会公布失踪者相关信息。如果你有相关线索，请与华龙区分局刑警队的李燕芝警官联系。在这里，我们也提醒听众朋友们，近期出行时注意可疑人物，保证生命财产安全。李燕芝警官，有何贵干啊？你周末是不是要去外公家？是啊。我外公打电话跟你说了，不是，是另一个人。岳特助啊，那个扑克脸打电话给你干什么？也不是他，是你高中时候就哭着喊着要嫁的男人。什么？他回来了？什么时候？他不告诉你啊，估计是要给你个惊喜。你可不要出卖我同婚保险啊！知道了，那周末外公家见。不用，我去接你。你跟李燕芝关系还是很好啊。当然了，我们从小青梅竹马一起长大，他爷爷和我外公是好朋友，就算做不成恋人，他也是我重要的弟弟。那，你高中时哭着喊着要嫁的又是谁啊？嫁了，他什么时候又变成你的大乔哥了？我是说薛林强，我现在不想听到他的名字。邻居，邻居总行了吧？对，邻居，这个好。你说他干嘛回来啊？还在我身边没事人烟的转来转去，还冷嘲热讽的。他是我的谁啊？我要去跟他划清界限。你有事？对不起，刚才是我冒犯了，我不该那么多嘴。哦，没关系。搬过来后还没有来得及正式拜访邻居，这是礼物。可是我没有准备礼物。你安全就是最好的礼物。田静芝，虽然我住在你隔壁，但我会尽量不打扰你的生活。你就把我当成一个邻居，一个点头之交的朋友。冷静，豆豆，我刚才是不是很怂啊？不是啊，每个人都有自己的克星啊，遇到克星没办法的。你看孙猴子多厉害，遇到了如来佛，照样逃不出他的手掌心。你好，请问下我们小区有人叫薛爱田的吗？你好，呃，请问你有什么事？我们是不方便透露其他业主的信息的。有人把给薛爱田的水果写错了地址，寄到我们家去了。物业有的时候也会帮忙代收快递，所以我就想问一下，您知不知道这个人？啊，原来是这样。薛爱田的话，应该是二十二栋的业主收快递的名字。哦，原来就住在我家对面。我刚搬过来不久，住在二十三栋，那难怪会记错了。原来你们两个还是邻居，那太好了，那我自己给他吧。好，再见。你哪
位，你是薛爱甜吗？嗯，我住在对面二十三栋，你家买的水果地址写错了，寄到我们家去了。不好意思啊，谢谢，不客气。哎，你不认识我？你跟我穿了一样的衣服。哦，对，好巧。薛小姐还有事吗？没有了，我们是邻居，以后好好相处哈。好，再见怎么这么多变态在外面晃悠啊！真是教育的失败。给邻居送签名照。这不太好吧？怎么不好？人家昨天把寄错的水果快递还回来了呢，当然要表示感谢。而且他都模仿我的着装了，还假装不认识我。现在这么懂礼貌的人可不多了，知道女明星很注重保护自己的隐私的。你把我的签名照送过去，再提点水果过去，够有诚意了吧？嗯，好。喂，有事儿啊，邻居，大哥，你去干什么？我干什么？要跟你报备啊，邻居，大哥。哎，说不说？大小哥，这照片是田小姐送给邻居的，弄事田小姐会揍我的。送照片？昨天网店弄错田小姐家的地址。邻居收到，给送回来了。田小姐要我送几张签名照过去，表示感谢。既然搞错了地址，那他怎么知道田静直住在他的隔壁？我怎么知道？不知道就去问。问什么呀？跟他聊天，问他为什么搬过来，做什么，然后随便聊聊，回来告诉你。哦。可以吗？当然可以、啊，谢谢、啊。你家好多的书啊，让我猜猜你的职业，你是学者？不是，我之前是开书店的，后来书店倒闭了。那这房子是你租的？我父母去世后留了几套老房子给我，后来老房子拆掉了，我就买了这里的房子搬了过来。这地方很偏僻啊，你上班也不太方便吧？不会啊，反正我在家工作就好。等等，让我再猜一下，在家工作，在家工作，网络作家，写小说的，不是，打游戏的。啊？游戏啊？嗯。我经营一个网约工会，就卖卖装备、代练什么的
你也住在对面吗？不是啊，我只是田小姐的助理。田小姐，田静植啊，你昨天还见过，你还送完了水果回去，所以我们田小姐特地让我过来谢谢你。对面的邻居不是叫薛爱田吗？那是假名。哦，假名啊。你。真不认识田静植啊？田静植是谁、啊？三六零娱乐每天都有田小姐的新闻，这么大，你都不认识、啊？他说他平时不怎么看偶像剧啊，也不怎么关注娱乐明星呢。他是哪个年代的出土文物啊？邻居大哥是明朝，他是汉朝的吧？不行，我交给你个任务，你现在立刻马上 right now 去给他科普一下，他到底有一位多么了不起的女明星邻居。冷静，冷静，冷静，冷静，田小姐，生气对小孩不好的。你到底有没有想好要怎么办？没有。这肚子要是大起来的话。邻居大哥迟早要知道的，不大起来不就得了？哎呀，我最好决定会通知你的。你现在只要帮我接到好的工作，扩大知名度，不要搞得邻居都不认识我。可你现在没有办法好好工作呀。我这两天精神不是很好吗？哼。其实。我昨天是有接到一个电话周末好。你好，又一样啊。嗯，网上买的。我也是。你穿什么码 ？M 码。Yes， 赢了。我穿 S 码。我穿 S 码，裤腿短了。改天聊。哎，等等，昨天我让我的助理拿了些碟片给你，你看了吗？我们家没有 DVD， 电脑也没有光驱。你平时还看光盘吗？现在网上下载很方便的，买个容量大点的硬盘可以装很多东西，家里也可以节省很多空间。呃，是吗？<笑>我这个人比较恋旧。平时也完全没有 care 节省空间这件事，我喜欢家里被塞得满满的、充实的感觉。我懂了，追求复古潮流，这方面我也有兴趣。好啊，今天我要出去，有时间我们交流一下，改天聊。有舍得住进来了？是啊。你怎么了？别和我说话，让我思考一下人生。一年多没见了，让小舅仔细看看，怎么样？有没有被我的美震撼到？嗯，我们家大小姐当然是最美丽的啦。<笑>小舅，你这次回来准备待多久？应该会很久的。太好了，那要经常带我出去玩。玩玩玩，你上这个综艺节目没玩够吗
，外公。哎，这你也来了啊？这是忙不忙？还不是那样，查不完的案子。<笑>你这老头怎么回事？看见我就知道训我，再训我，下次就不来了。我没有训你，你上节目不是玩吗？反正现在我小舅回来了，你训我，我还没告你的状呢。小舅，上次外公还跑去登山，他的血压都高到爆血管了，好不好？哎呀，我真的爆血管也是被哎遇了网站那里的网友气的。他这么说我的乖外孙女，对不对？就是就是。嗯，邱老，那需不需要通知我们的律师团发律师函给他们？告网友？是的，大小姐，据我分析，这个事情是可行的，而且已经有明星的经纪公司告网友告赢了。哦，哎，那通知律师团。好，我马上去办。不准去，死扑克脸！你想把我变成不可说年龄之一啊？就会出馊主意，天罗。呃，爸，小侄应该也饿了，咱们边吃边聊。对呀、啊，你这孩子就不好好吃饭。来，而且啊，小云难得来，哎，我通知厨房备几个好菜啊。嗯，去。小娇。这么乖，有什么事情求我啊？外公，我完全是出于一片孝心。你这么说我，我好伤心的。哼哼，真的没事？就一件小事。去去去，你看，哼，咱们家小辈儿里啊，十八个男孩子，就你一个女孩子，你有什么事啊？你外公一定会答应的。不是啊。外公最心疼的就是小侄了。去去去去了，别这么说，那还得看是什么事业。对外公来说都是小事了，这不是还有两个月就是外公七十大寿了吗？嗯，您看，当年因为我妈执意要嫁给我爸，您跟他断绝关系都快三十年了。他之前也是您最疼爱的二女儿。而且又给你生了这么可爱贴心的外孙女，您就不能原谅她吗？一个成人呐，要为自己的行为买单。他买单了，发票都在。有发票也不行，这件事情不要再提了。哭什么呀？啊，他牙疼，夏天容易上火。你别看你啊。你现在这么关心他，当初为什么要拒婚呢？外公，你别说了，我都快后悔死了。后悔是应该的，要不然呢，现在我也就已经当了老外公了。哼知你一声，我怀孕了。不要以为我住在你隔壁就心存幻想。我们已经分手了，你怀孕了，我也不会负责的。再见。不对不对，这不是需要怪的作风。我我我没有让你负责任的意思，我只是觉得你你应该有知情权。关于我怀孕的这件事，我要做爸爸了。我决定了，我不走了，我会负责的。为了这个孩子留下来。如果将来我的身份被发现，被科学家抓去做研究。你也不要自责，这是我自己决定的，跟你没有关系。我不是这个意思。女人找男人说怀孕了，不就是要他负责的意思吗？不行，绝对不能说。老婆，有什么不能说的呀？
我家门铃坏了吗？不知道。你按了不就知道了？哦，下次我会按的。那你还不下来？你是我家吊灯上的人形挂件吗？你以为我想这么偷偷摸摸的吗？还不是因为你的邻居前男友，看到我来找你一次，就会揍我一次。那你还敢来啊？我打探过了，他不在，而且我要洗当爹啊。你看起来都还不懂事，起当什么爹啊？福利院可怜的小孩子那么多，你又有钱，多领几个回去养啊。福利院的不行。行行好，我是个女艺人，也是个普通的人类。你要我去未婚生育，那你跟我结婚呀？我要是能跟妖怪结婚的话，我不是早就跟薛灵桥结婚了吗？对不起，我没有歧视妖怪的意思。我是说，人妖殊途。我已经想好了，我没办法要这个孩子，所以你以后不要。把薛灵桥从对面赶走吧。啊？他武力值比我强，我打不过他。他住在这里，我就没有办法追你了。啊？他只是邻居而已。你听说过有谁把邻居从人家自己房子里赶走的？薛灵桥，我得赶紧从二楼窗户走了，我回家来看你的，老婆。邻居大哥，你是不是有被迫害妄想症啊？一个女邻居你都要怀疑，人家是从物业那里问的了。谨慎一点总没错，你记住，不要让田静植单独待着。啊，知道了，知道了，我过去问他，你别太担心了啊。水生，我回来了。你自己在家里寂寞的话，可以去隔壁找田小姐玩。她对你这么好，你还怕她？她会伤心的。我以前就担心，我和田静植在一起，不仅她会成为我的弱点，我的身份也会成为她人生的绊脚石。现在绊脚石出现了，我必须想办法把它搬开。我刚回来。对。还在馆长那儿做教练。对，馆长很照顾我。那就好。这么晚了，你还没睡吗？白天睡太多了，晚上出来透透气。前两天你跟我说的事，我还没回答你。非常荣幸今天能请到灵芝夫妇来做客我们的访谈。是前灵芝夫妇，我们现在是邻居，不过关系还是很好。啊，好好好，呃，前灵芝夫妇，呃，那么采访开始之前呢，呃，先考验一下你们的默契。我提一个问题，你们分别在空白的板上写上答案，好吗？田径直最喜欢的电影是什么？呃，《富春山居图》是最喜欢的吗？当然，他喜欢刘德华，做梦都要跟他拍戏。啊。
，那你怎么不写《无间道》？那个你看不懂的，你觉得长得帅的都是好人。嗯，<笑>我最喜欢的是史密斯夫妇，里面的妻子差点干掉了自己的老公，真的是很有趣呢。<笑><笑>真的是好好有意思啊！呃，那么我们继续下一题啊。呃，请问你最不喜欢对方身上哪一点？呃，请薛先生限量题吧。这次回来感觉跟以前的田径池长得不太一样，我更喜欢之前那个。啊，呃，我们来看看田小姐的吧。年龄，以前我能接受的年龄差是十岁之内，现在眼界开阔了，能接受的年龄差是七十岁。再大就不行了，完全没办法接受。呃，那那不好意思啊，呃，我们继续下一题啊。如果有孩子的话，希望孩子长得像谁？天分。